ሁላችሁን የጌታ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ ይያሉክ ሰላም ታዬ ከኔም ከቤተሰቤ ወደ እናንተ ይدرس እና አዚ ማገልግሉ ታብሮ ይን ከሚያገለግሉ ሰዎች ሰላም ታዬ ይدرسአችሁ እንግዲህ ባለፈው እንደተመለከተ ነው ጋብቻም እንደነው የሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ ለማየት መወከር ከዛ ደግሞ ከጥሩ ባልና ሚስቶች ሆነው ከዛ ደግሞ ልጆች ሲመጡ ቤተሰብ ይፈጠራልና የናትነትና ያባትነት ሚና ተጨምሮ ቤተሰብ ይኖርልና ስለ ቤተሰብ ምንነት እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ለመመልከት ሞክረናል ታዲያ ዛሬ አብረን ደሞ አሁን ደሞ መንቀጥለው ደግሞ በጥያቄ ልጀምረውና ጤናማ ጤናማ ደስተኛና ጠንካራ ጋብቻና ቤተሰብ መኖር እንዲኖር እዛ ላይ ማተኮር ለምን አስፈልገ አስፈላጊነቱ ምንድነው ክሪያት ማስፈላጊነቱ በደንብ ሲገባን ፍላጎታችን ይጨምራል ያላገባን ሰዎች ለማግባት እንድንናፍቅ ናፍቆታችን ይጨምራል ያበረታ አታናል እንደገና በትዳር ውስጥ ያለ እንደሞ ትዳራችን የበለጠ በመተሳሰብ በመፈላለግ በመቀራረብ በይቀርታ ትዳራችን እንድንጠብቅና ብሎ ደሞ እግዚአብሔር የሰጠ ልጆች ደሞ ቤተሰቦቻችን እንደሞ ጥሩ የሆነ ግንኙነትና ጥሩ አናትና አባት ጥሩ ወላጆች በመሆን እንድናሳደግ ስለሚረዳን ምንድነው አስፈላጊነቱ የሚለው ነገር ማየት በጣም አስፈላጊ ነውና እስቲ እንድታስቡ ትንሽ እንድታስቡ በጥያቄ መልክ ለምን ማተኮር አስፈለገ ይፈጠራል ስለዚህ ሁለንተናይ ፍላጎት ለማሟላት የተሰጠ ተቋም ነው ባንድ ፍላጎት ብቻ ስለዚህ ያላገባችሁ ሰዎች ወደ ትዳስት ገቡ እነዚህን ፍላጎቶች ሁሉ አብሮ እየተደጋገፉ እየተረዳዱ አንድ ለሌላው እየተጠነቀቀና ለማርካት ለማሟላት ጥረት ያደረገን ምን ኖሮ ተቋም ነው እንጂ ፍላጎታችን ለማስጠበቅ ብቻ ብለን መንገባበት ተቋም አይደለም እሱ ራስ ወዳድነት ነው ራስ ወዳድነት ባለበት የራስን ፍላጎት ማስጠበቅ ተቋም አይደለም ትዳ ጋብቻ ማለት ለሌላው ፍላጎት ምን ኖሮ ለሌላው ስሜት ምን ኖሮ ለሌላው ምን ተነቃቀበትና ለሌላውን ከብካቤ ምን አደርግበት ነው እንዲሁን ነው መግባት እንደዚህ ሲሆን ነው ትዳራችን ያማረየ ይንስላችሁ ይንስናረጌ እኛን ፍላጎት አይሟላም ይላልኩ አይደረ ግን የኛ ብቻ ብለን ካሰብን በጣም እንጎዳለን እንቸገራለን ግጭቶቻችን ይፈጭ እየበዛ እየጨመረ ይመጣልና ብዙ ብዙ ጊዜ በፍጥነት ገብተው በፍጥነት የሚወጡበት ወደ ጋብቻ የገቡበት ፍላጎት ነው ግን ሁለንተና የሆነ ፍላጎት ያለ ሰው ስጋ ነፍስ መንፈስ ነው ስለዚህ ብዙ ፍላጎቶች አሉና እነዚህን ሁሉ አብረን ይያደገን እየተረዳዳን እየተደጋገፈን ፍላጎታችንን ምን ምን አንዱ ሌላውን የሚያረካበት ተቋም ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ማተኮር ያስፈልገበት ምክንያት ለዚህ ነው ምክንያቱም የሰው ብዙ ፍላጎት አለው ብዙ ፍላጎቶቻችን በተቻለ መጠን አቅማችን በፈቀደ መጠን ምን ሚሟላልን ትዳራችንና ቤተሰባችን ላይ ስለሆነ ነው ሌላው ሶስተኛ ነገር ላንሳ ሌላው ሶስተኛ እዚ ላይ ማተኮር ያስፈለገበት ምክንያት ትዳር ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ማተኮር ያስፈለገበት ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈለገበት ምክንያት ሶስተኛ ከሌሎች ማህበራዊ ከሆኑ ተቋማት የተለየና መሰረት በመሆኑ ከሌሎች ማህበራት ማህበራዊ ጉዳዮች ብዙ አሉ ብዙ ማህበራዊ ተቋማት አሉ መንግስታዊ መንግስታዊ ያሉን ተቋሞች በጓራጎ ድርጅቶች አሉ ተርፋማ የራስ የሆኑ ድርጅቶች አሉ ቢዝነሶች አሉ ብዙ አሉ እነድርም አሉ መረዳጃዎችም አሉ የሰውን ችግር ለመፍታት የተቋቋሙ ብዙ ድርጅቶች አሉ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የሆኑ ድርጅቶች ሁሉ አሉ ግን የሚገርመው ነገር ከነዚህ ሁሉ የተለየ ነው ደግሞ ለነዚህ ደግሞ መሰረት ነው ጋብቻና ቤተሰብ 
እንዴት ነው የተለየ ብለን سنناسب ይሄ ጋብቻው ውስጥ ያለው ግንኙነት በጣም ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ነው እድር ውስጥ የለለ ወይም ደግሞ ሌላ መረዳጃ ማህበር ውስጥ የለለ ግንኙነት ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ሰውናትና አባቱን ቱቶ ያለ ጥምረት አንድ ስጋ ይሆናል የሚል ጥምረት በጣም ግልጽነት ያለበት ንጻነት ያለበት ራቁትነት ያለበት ትዳራችን ነው ቤተሰብ ትዳራችን ነው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ቤተሰባችን ነው ውጭ እንደማን ሆኖ ግን ቤታችን ሁነተኛው ማንነታችን የሚታወቅበትና የሚገለጽበት ሁነተኛው ማንነታችን ሆነ ምን ኖርበት ትዳራችንና ቤተሰባችን ላይ እስከሞ ድረስ የሚቀጥል ቃል ኪዳና የሆነ ትስስር ያለው ነው ሌሎች ግን በተለያየ ምክንያት ራሱ ያንዳንዱ ምን የሚፈራረሙት ኮንትራት ነው ይሄኛው ግን በጋብቻ ውስጥ ያለው ቃል ኪዳን ግን ኮንትራት አይደለም ቃል ኪዳን ኮቨናንት ነው ቃል ኪዳና የተሰሰ ነው ያኛው ባልተመቻቸው ጊዜ ከተወሰነ አመት በኋላ አመት እንዲሆናል ከዚህ አመት በኋላ እንዲማፍረስ ይችላሉ አንደኛው አካል ማፍረስ ቢፈልግ እንደዚህ ነው የሚሉ ውሎች እንደውም እነዚህ ነገሮች ይበዛሉ ምክንያቱም ሰው እርስ በርስ መተማመን የጠፋበት ዘመን ስለሆነ ስለዚህ ሰው በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ራሳቸውን ይወዳሉ ገንዘብን ይወዳሉ ከዛ ተድላን ይወዳሉ ይያለ ይናገራል እነዚህ ስለበዙ ሰው መተማመን እየጠፋ አይደለም በሌላ ተቋማት በትዳር ላይ ቋት ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ በቤት ሰመካከል ቋ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ያለ ትልቅ ተጽኖ ነው ስለዚህ ከነሱ ሚለየው ለዚህ ነው በጣም የጠለቀ ግንኙነት ያለበት ነፃነት ያለበት ግንኙነት ስለዚህ ይሄ ግንኙነት ያለበትን እንደሌላው አድርገልን ነው አይደለም እንዳንዱ አድርገልን ቆጥረው ለናስው አይ ስንፈልግ መንገባበት ምንወጣበት አይደለም በፈለገው ጊዜ ምናፈርሰው አይደለም በፈለገው ጊዜ ወሌን አፍርሻለሁ ምንለው አይደለም ቃል ኪዳና ይተሰሰር ስለዚህ ይለያ ስለሚለይ ነው ትክረት ማድረግ የሚያስፈልገው ሁላችንም ያላገባንም ያገባንም ሰዎች በዚህ ሙያ ላይም ያለን የቤተክርስቲያን አገልግሎዎች ፓስተሮች አስተማሮች እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ ያለብን ለዚህ ነው የተለየ ብቻ ሳንዶ መሰረትም ነው መሰረትም ነው ለነዚህ ለዘረዘርኳቸው ተቋሞች መንግስታዊ ሆኖ መንግስታዊ ያለ ሆኖ ድርጅቶች መሰረቱ ትዳርና ቤተሰብ ላይ ነው ጤናማ ትዳር ለጤናማ ቤተሰብ መሰረት ነው በጣም 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 ጥሩ ትዳር ጥሩ ባልና ምስ እኔና ባለቤቴ ጥሩ ባልና ምስ ስንሆን ነው ለልጆቻችን ለኔተንና ለነዋ ጥሩ እናትና አባት ሆነን ጥሩ ወደፊት በጥሩ ስነ ምግባር የታነጹ ልጆች ሆነው ነገ ከነገ ወዲያ ምን እነሱ የራሳቸውን ነገር ሲመሰርቱ ጥሩ ትዳር አስተሳሰብ ውስጥ መግባት እንዲችሉ የሚረዳቸው ስለዚህ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው መሰረት ስለዚህ ይንሳነሳ ማንሳት ሳላነሳ ማላላርፎ ትንሽ አንድ ስታስቲክስ ልንገራቸው በተለይ ጤናማ ትዳርና ቤተሰብ በጣም አስፈላጊ አብረው በሁለተኛ ባልና ምስት እየተዋደዱና እየተፋቀሩ የሚኖሩ ባልና ምስቶች ወላይ ሲሆኑ ይሄ ሲጠፋ ጤናማነቱ ሲጠፋ ግንኙነቱ ሲጠፋ ደስተኛነቱ ሲጠፋና በመካከል ግጭት አለመግባባት ሲበዛ ሲጨምር እንዲሆኑ ሲፈጠር ልጆች የናትና አባት ፍቅርና እንክብካቤ ያስፈልጋቸው ያሲነፈጋቸው ሚገርማቹ ነገር በአሜሪካና ሀገር በአሜሪካና ሀገር 40% የሚሆኑ ልጆች አባት አልባ በቤት ውስጥ ያደጉ ልጆች 40% በቤት ውስጥ ያደጉ ልጆች 40% አባት አልባ አባቶቻቸው በተለያየ መንገድ ከሚስቶቻ ከናቶቻቸው ጋር ተላይቷል ወይ በሶስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ለተዳራቸው ታማኝ ባለሞ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ከተዳራቸው በማፍረስ በ በናትና በአባት ፍቃደኝነት የተወለዱ ልጆች እነሱ ላይ የሚፈጠርባቸው ችግር ቀን 40% እነዚህ ልጆች ደግሞ አባት ካደጉ ልጆች በበለጸ በአባት ያባትና የናት እንክብካቤ አግኝተው ካደጉ በበለጸ አካላይ ስሜታይ መጥፎ ባሪ ተጋላጭ ሆኑ ሰዎች ናቸው ብዙ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎች በተያዋቸው ባክግራውንድ በታጠኑ በአብዛኛው እንደዚህ ናቸው ወይ ምናትና አባታቸው ቤትም ይያሉ ግን ሞዴል ያልሆኑ ጥሩ ምሳሌ ያልሆኑ እንጫ ወይም ደግሞ የለሉ አንዳንድ ይያሉም ይሉ በተለይ በውጪው ዓለም የምንኖር ሰዎች አንዳንድ ጥሩ ብዙ ቤት ክፍል ያለው ቤት እንገዛላቸዋል ለልጆች አስበን እንላለ ጥሩ ሐሳብ ነው ግን ከአቀም በላይ የሆነ ነገር ኮሚትመንት ውስጥ እንገባና አራት ቤድሩም ለሁለት ልጆቻችን እንገዛና ግን ያንን ለመክፈል ስነል ስራ ነው እናሳለፈው ቤት ውስጥ የለን ከገዛ ነው ቤት የለንም ልገስተ ለሰጠናቸው ልጆች እንዲኖሩ ነፃነት እንዲኖራቸው ላይ እኛ የለንም ቤታቸው ቤት ውስጥ የለንም ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ልጆቻችን 
ብዙ ነገር ቦሪንግ ይሆንባቸዋል አብረን የሚያሳልፉት ነገር ፍቅረን ከብካቤ ላቸው ስለዚህ በድብቅ ብዙ ነገሮች እየተለማመዱ እየተለማመዱ ብዙ ርቀት ከሄዱ በኋላ ነው ወላጆቻቸው ሊያውቁ የሚችሉት ስለዚህ አንዳንድ የምን ጥሩ ብለን ያደረግናቸው ነገሮች አንዳንድ ለጥሩ ቤት ሰብ ጥሩ ቤት ሊኖር አይችልም ግን ጥሩ ቤት ሰብ ሊኖር አይችልም እቺ በጣም እንድትዙ ሊፈልጋ ጥሩ ህንጻ ሊኖር አይችልም ግን ጥሩ ተዳር ጥሩ ቤት ሰብ ላይኖር አይችልም ጥሩ ቤት ሊኖር አይችልም ጥሩ ቤት ሰብ ግን ላይኖር አይችልም ስለዚህ ከቻል ጥሩ ቤት ሰብ ከጥሩ ቤት ጋር ጥሩ ቤተሰብ ከጥሩ ህንጻ ጋር ይኖራል ከኖረን ላይቀርም እንደዛ ይኖራል ምክንያቱም ህንጻዎች ቤቶች ያስፈልጉ ለኛ እኛ እኛ ስላስፈልገን ነው ለኛ ስላስፈልጉን እንጂ እኛ ለቤቶች አስፈልገን አይደለም እኛ ህንጻዎች አስፈልገን ሳይሆን ህንጻዎች ናቸው ለኛ ያስፈልጉ ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ቤት ውስጥ ያሉ ባልና ሚስቶች እናትና አባት ልጆች ናቸው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ አባት ወይም እናት አልባ ብቻ የሚያድጉ ልጆች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ናቸው የሚሆኑት ስለራሳቸው ያላቹ አመልካከት የተዛባ ነው ያላቹ ሰልፍ ስቲም የተበላሽ ነው ሮንግ የሆነ የተሳሳት አመልካከት ነው ያላቹ ስለ ልቦናይ ጥቃት ጉዳት ተጋላጭ ናቸው በጣም ይሄ በጣም ፈሪዎች ድንግጦች ይሆናሉ ኮንፊደንስ የለላቸው የተላየ ስለ ልቦናይ ጥቃት የሚገጥማቸው ለተላየ መጥፎ ለምምዶች ወንጀሎች ሱሶች በቀላሉ አልፎል ይሰጡ የሚችሉ ናቸው እንደ አይነት በትምርታቸውና ወደፊት ሊኖራቸው ስለሚችል ፕሮፌሽን ሲታሰብ በጣም የወረደ ዝቅተኛ የሆነ ነው ማረሳው አንዴ ካውንስል ካውንስል በማደርግበት ካውንስሊንግ ፕራክቲስ በማረግበት ከከተማ ላይ አንድ ነገር ገጠመኝ ባለና ሚስቶች ተላይተው ግን ልጃቸውን ይዘው ለካውንሰሊንግ መጣ አመጋገቡ ተቀየረ ከዛ እንደገና ትምርቱ ላይ ብዙ ነገሮቹ ተቀየረ ብሎ አባትየው ይዞት መጣ አባትየው ይዞት መጥቶ ካውንስል ለማድረግ ጥያቄ ስጠይቀው የምጠይቀው ጥያቄ መመለስ አይፈልግም እዚህ ሀገር ሰው ነው ጥያቄው መስማት አይፈልግም ስለዚህ መስማት ስለማይፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ጃኬቱን እንዲያርጎ ተشافኖ ጆሮን መዝጋትና አይኑን ጨፍኖ ነገሮችን ወደዚህ ነገር መስማት ማየት ማድመጥ አይፈልግም ስለ አባቱ ስለ እናቱ ስላለው ሁኔታ ስለዚህ የነበረው የነበረው አካዳሚካል ዕውቀቱ እየቀነሰ ለትምርት የነበረው ፍላጎት እየቀነሰ እየጠፋ አመጋገቡ እንትን ይያለ ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት እየተበላሸና ይሄ ኢምፕሩቭ ማድረግ እንዲችል ታብሎ ነው ወደ ካውንሲሊንግ የመጣው ልጁ ግን ምንም ምንም ሊያደምጠኝ ቢቸግረኝ አባትየው አስፈቅጅ አስወጣው ከዛ በኋላ ሱንም ጠይቀው ምንም ሊመለስልኝ አልቻለም እንዴ ነው የሚጠቁት እኛ ባልና ሚስቶች በቀላሉ ያፈረስነው ልጆቻችን ላይሚያመጣው ተጽኖ ቀላል አይደለም አባት አልባ እናት አልባ ሆነው ልጆች ሲያድጉ በእነሱ ላይ የሚፈጠረው ነገር ስለዚህ ነገ ነገ ወዲያ ስለ ትምርታቸው ሲታሰብ ነገ ከነገ ወዲያ ተምረው ስለሚይዙት ስራ በጣም በጣም ዝቅተኛ የሆነና ብዙዎቹ ትምርታቸውን ላይ ጨርሱና አቋርጠው ተላየሱስና ለተላዩ ችግሮች አልፈው ሊሰጡ የሚችሉበት ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ናቸው በአባትና በእናት በፍቅር አብረው ከሚኖሩ ብሎ አብሮ ከሚኖሩ ጋር ብቻ ሳይሆን ጤነኛና ደስተኛ ጠንካራ ገነኝነት ደስተኛ ትዳር ያላቸው እና ቤተሰብ ያላቸው ሰዎች ነው ያወራ ያለው እንጂ አብሮ የኖሩም ጤነኛና ደስተኛ ያልሆኑ ባለትዳሮችም ምናልባት አብሮ በመኖራቸው የተወሰነ ፐርሰንት ሊቀንስ ይችላል እንጂ ችግሩ ተመሳሳይ ስለዚህ አብረን ስላለንም እንዳንጽናና ግን አብረን ስንኖ ግንኙነታችን እንዴት ነው ጤነኛ ነው ወይ ደስተኛ ነን ወይ እየተሳሰብን ነው ምን ኖሮ ወይ ለልጆቻችን ስመልካም ነገር ስለዚህ በነገ የትዳር ምርጫና ውሳኔያቸው ላይ ከፍተኛ ሆነ ተጽዕኖ ይፈጥርባቸዋል ቤታቸው ያዩት ከናታቸው ከአባታቸው ያዩትን ነገር ነገ ከነገ ወዲያ ትዳረን እንዳይናፍቁ ያደርጋቸዋል አንዳንዶቹ ሴቶቹ ምናልባት በአባታቸው በደረሰው ችግር ወንድሚባል ጠቅላላ እንዲጠሉ ሊያደርጋቸው ይችላል ወንድ ሲቀርባቸው ወንድ ሁሉ አንድ አይነት ሊመስላቸው ይችላል ስለዚህ ለወንድ ላይ ቀረቡ እንዳይቀርቡ ሊያደርጋቸው ይችላል እንዳይፈልጉ ሊያደርጋቸው ይችላል ወንድ እንዳገው እንዳውም አንድ አንዴ ወደ ተመሳሳይ ጾታም እንዲሳቡ ይከሚያረጋቸው አንዱ ችግር ይህ ችግር ነው ቤታቸው ላይ የደረሰባቸው የተላየ ጥቃት ያ ጥቃት ተመሳሳይ ጾታ ውስጥ እንዲፈላለጉ ያረጋቸዋል ስለዚህ አለም ደግሞ ምን ያደርጋቸዋል ወንድ አለ መፈለግ ብቻ ሳው ወይም ደግሞ ወንድን ለመበቀል የወንድነት ስሜት የወንድነት ማንነት ዲቨሎፕ ማድረግ ይጀምራሉ ወንድነት በቃ ማለት ወንድን ለማጥቃት ወንድን ለመበቀል 
ባገኙት አጋጣሚ በነገግር ሊሆን ይችላል ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል በመደባደብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተላየ የተላየ ነገር በማድረግ ስሜትን በመውዳል ሊሆን ይችላል ብቻ ወንዶችን ለመበቀል የሚነሱ ይሆናል ለዚህ ነው እንደ አይነ ሰዎች በእንደ አይነት የሚያልፉ ሰዎች ካውንሰሊንግ የሚያስፈልጋቸው በእንደ አይነት ጥቃት ያለፋችሁ ሰዎች ካላችሁ ዝምብላቹ ብቻችሁን አትታገሉ እንደ አይነቱ ነገር በካውንሰሊንግ ይፈታል ነጻ መውጣት ይችላልላችሁ ስለዚህ የካውንሊንግ አገልግሎት ከፈለጋችሁ ደውሎለ ስለዚህ ውስታቸው በቁጣ በመረጥ ይቅርታ በለለው ልብ እንዲኖሩ ያደረገ ሰዎች ልጆች ቤተሰቦች ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደ አይነት ልብ እንዲኖራቸው ያደረገ ስለዚህ እናትና አባት የሆነ ሰዎች ማለት ዳሮች እናትና አባት ለልጆቻችን ምናጠፋው ብዙ ገንዘብ ከመንሰጣቸው ገንዘብ ለማውረስ ከመንጠረላቸው ጊዜ በንሰጣቸው ኳሊቲ ታይም አብረብና ሳልፍና ፍቅር በንሰጣቸው እንክብካቤ መንሰጣቸው እሱ ይበልጣል ከዛ የመነጨ ሌላው ነገር መቀጠል ይችላልና እሱ ሲያጡት ነው ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ እንዲገቡ የሚያረጋቸው ስለዚህ ጤናማ ትዳርና ጤናማ ቤተሰብን ስናስብ ትዳር ሲፈርስና ቤተሰብ ሲበተን እንደ አይነት ነገሮች ውስጥ ናቸው የሚገቡ ስለዚህ ከሌሎች ተቋም የተለየ ነው ያልኩት ለዚህ ነው ከዛ ጤናማ ቤተሰብ ለጤናማ ቤተክርስቲያንን መሰረት ነው ጤናማ ትዳር ለጤናማ ቤተሰብ መሰረት እንደሆነ ሁሉ ጤናማ ቤተሰብ ደግሞ የብዙ ቤተሰብ ውጤቶች ነን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው ሰዎች የብዙ ቤተሰብ ጥምሮች ወይም ድምሮች ወይም ደግሞ ስብስቦች ነን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጤናማ እንድትሆን ጤናማ ቤተሰብ መፈጠር መቻላል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከፑልፒቱ ማገልግሎት ባሻገር በጣም ፎከስ ማድረግ ያለባት በሰዎች በግለ እንደ ግለሰብ በግለሰብነት የሚያልፉበትን ህይወትና ትዳራቸው ቤተሰብ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ለታረግ ይገባል ቤተክርስቲያን ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ጤናማነት እድገቷ አንኗኗሯን የሚወስነው የብዙ ቤተሰቦች ጥረቅም ስለሆነ ያ ብቻ ማለት ጤናማ ቤተክርስቲያን ደግሞ ጤናማ ህብረተሰብ በአካባቢው ያለ መልካም ተጽኖ የምታመጣ ብራንና ጨውነቷ ብራንነቷ ጎልቶ ይወጣ ጨውነቷ ጣፋጭነቷ ወይም ደግሞ ለሌሎች ተቀማሽነቷ የጨመረ እንዲመጣና የክርስቲና ቫሉ አሁን እኳ የምንናያቸውና ምንሰማቸው ብዙ የተላዩ ስለጋብቻ ያሉ የተሳሳቱ ግምቶችን ማስተካከል ምን ይችላል እኛ መልካም ተጽኖ ያመጣ ነው ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ሄ ትራንስጀንደር ብለን ምንላቸው ነገሮች ብዙ ነገሮችን መቀየር ምን ይችላል እኛ ብራንነታችንና ጨውነታችን ትዳርና ቤተሰብ ላይ ፎከስ አድርገን سنንቀሳቀስ ነው አብረን መመረቅ የለለበት ትምርት ቤት ውስጥ ነው ያለ ነው ግን እንደ ባለሙያ ደግሞ እንደ ፕሮፌሽናል ደሞ በዚህ አቅጣጫ ላይ የምክር አገልግሎት የምትፈልጉና ትኩረታችንም ሁላችንም ተረባርበን ጤነኛ ትዳርና ቤተሰብ ብሎም ህብረተሰብ እንዲፈጥር ብሎም ቤተክርስቲያን ለመፍጠር ሁላችንም መረባረብ ሰላም የሚያስፈልገ የምክር አገልግሎት የምትፈልጉ ናታን የጋብቻና የቤተሰብ ማማከር አገልግሎት በኔ በሰልኬ በትደውሉልኝ 3 ሁለት 3 8 9 8 6 ሁለት 00 ብላችሁ በትደውሉልኝ ወይም ደግሞ በኢሜል pmulatu@yahoo.com ብላችሁ ከስክሪኑ ላይ ታገኙታላችሁ በዚህ በታገኙን መመካከር መረዳዳት እናልባትም ደሞ ትምህርት ስልጣና በሚፈልጉበት አቅጣጫ ላይ አብረን የእግዚአብሔር መንግስት መስራት እንችላለን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ